Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta segunda-feira. Google vai adicionar mais um empecilho para desenvolvedores de bloqueadores de anúncios a partir da implementação da nova plataforma de extensões Manifest V3, programada para junho de 2024. Todas as atualizações de extensões precisarão passar pelo processo de revisão da Chrome Web Store, incluindo a lista que filtra as URLs que distribuem anúncios. Impedindo que ela seja atualizada remotamente, o processo de revisão na Chrome Web Store é imprevisível, podendo levar apenas algumas horas a até semanas. As informações são do site Ars Techica. Startup que está desenvolvendo dispositivo para induzir sonhos lúcidos, afirma que será possível trabalhar e escrever código enquanto a pessoa estiver dormindo, o Prophetic Halo permitirá o controle dos sonhos para usos produtivos, como preparação de reuniões ou desenvolvimento de habilidades. O produto está previsto para ser lançado em 2025, custando entre 1.500 e 2.000 dólares. As informações são do site da revista Fortune. Economistas acreditam que movimento de retorno forçado ao escritório morreu, o trabalho remoto parece ser uma mudança permanente no mercado de trabalho. Em 2023, cerca de 28% dos dias de trabalho foram realizados de casa, um aumento significativo em relação ao 7% pré-pandemia. Mesmo com o retorno gradual ao escritório, a ocupação nos maiores escritórios nos Estados Unidos estagnou em torno de 50%. E a longo prazo, espera-se que a proporção de trabalho remoto aumente ainda mais, impulsionada por melhorias tecnológicas e uma nova geração de CIOR mais receptivos a essa modalidade. As informações são da CNBC. Amazon contrata a SpaceX para o lançamento de parte de sua constelação de satélites de internet. A decisão é significativa porque a empresa foi forçada por seus acionistas a fazer isso. A SpaceX, reconhecida como a empresa mais confiável do setor espacial, não havia nem sido considerada nos planos iniciais. Um dos prováveis motivos para não escolher a SpaceX é que Jeff Bezos, fundador da Amazon, esperava que a sua startup de foguetes, a Blue Origin, pudesse realizar esses lançamentos. Mas seus foguetes não ficarão prontos a tempo de cumprir o cronograma de colocar pelo menos metade dos 3.236 satélites planejados para o projeto, com hiper em órbita até 2026. As informações são do site TechCrunch. Cientista-chefe da Meta não vê desvantagens significativas ao compartilhar abertamente seu modelo de inteligência artificial. Na verdade, segundo Ian Lecun, há uma grande vantagem e a empresa conta com a colaboração de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo para aprimorar seus modelos, o que significa que a tecnologia pode melhorar em um ritmo mais rápido do que se estivesse usando apenas seus próprios pesquisadores. As informações são do site Sladud. Documentos vazados mostram que Q, novo chatbot de inteligência artificial da Amazon, possui um severo problema de alucinação e vazamento de dados confidenciais. Durante testes, o que vazou informações sobre a localização de centros de dados da AWS, programas internos e recursos não lançados. Em nota, a Amazon minimizou os problemas, afirmando que não foram identificados graves problemas de segurança e que continuará a ajustar o que até seu lançamento geral. Na atual prévia gratuita, o que é apresentado como uma versão empresarial mais segura do chat GPT, capaz de responder a perguntas técnicas sobre implementação de serviços da AWS e editar código. As informações são do site Platformer. China inicia a construção do primeiro data center comercial subaquático do mundo. O projeto compreende 100 unidades processadoras, ocupando 68 mil metros quadrados de área. A expectativa é que o data center seja de 40% a 60% mais eficiente em energia do que as instalações convencionais, economizando significativamente em eletricidade e no uso de água. As informações são do site TechRadar Pro. Notícias extraídas da newsletter de Felipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.